ফজলে হাসান আবেদ উনিশশো সালের সাতাশে এপ্রিল বাংলাদেশের হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিনি পাবনা জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন এবং ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এরপর তিনি ব্রিটেনের গ্লাসকো বিশ্ববিদ্যালয়ে নেভাল আর্কিটেকচারে ভর্তি হয়েছিলেন সেটা ছেড়ে লন্ডনে চার্টার্ড ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টে অ্যাকাউন্টেন্সে ভর্তি হন উনিশশো সালে তিনি তার প্রফেশনাল কোর্স সম্পন্ন করেন এছাড়া তিনি উনিশশো সালে কানাডার কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অব ল এবং দুই সালে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অব এডুকেশন ডিগ্রি লাভ করেন তার হাতেই প্রতিষ্ঠা হয় বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ও বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্রাক যে প্রতিষ্ঠানটি মাত্র এক লাখ কর্মী নিয়ে বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর এগারোটি দেশের একশো মিলিয়ন মানুষকে বিভিন্ন সেবা দিয়ে চলেছে মানুষ হিসেবে ফজলি হাসান আবেদ ছিলেন উদ্যমী দারুণ সফল ও স্বপ্নদ্রষ্টা এই মানুষটির জীবনের উত্থানের গল্প নিয়েই নিউজ ফিউর আজকের আয়োজন একবার স্যার ফজলি হাসান আবেদকে প্রশ্ন করা হয়েছিল দু হাজার তিরিশ সাল নাগাদ কেমন বাংলাদেশ কল্পনা করেন এর উত্তরে তিনি বলেছিলেন আগামী এক দশকে বাংলাদেশে দরিদ্র মানুষ কমে যাবে তবে আমরা খুব বেশি ধনী হয়ে যাব না আমাদের গড় আয় বেড়ে যাবে বাংলাদেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব উদ্ভাবনা ও অর্জিত অভিজ্ঞতার জন্য একটি দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কিভাবে কাজে লাগাতে হয় সেক্ষেত্রেও কাজ করে গেছেন ফজলি হাসান আবেদ শিক্ষাজীবন শেষে স্যার ফজলি হাসান আবেদ উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত লন্ডন কানাডা ও আমেরিকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন এরপর উনিশশো সালে দেশে ফিরে আসেন এর কিছুদিন পরই শুরু হয় উনসত্তরের গণ আন্দোলন উনিশশো সালে আবেদ শেলওয়েল কোম্পানির চট্টগ্রাম অফিসে যোগ দেন এরপর পদোন্নতি লাভ করে ফাইন্যান্স বিভাগের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন শেলওয়েল কোম্পানিতে কর্মরত থাকাকালে উনিশশো সালের বারোই নভেম্বর চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর উপকূলীয় অতিপাঞ্চলে স্মরণকালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে আঘাত আনে সন্দ্বীপ হাতিয়া মনপুরা ওই তিন দ্বীপের লাখ লাখ মানুষ ঘূর্ণিঝড় ও জলশ্বাসে প্রাণ হারান ফজলে হাসান আবেদ তার বন্ধু ব্যারিস্টার ভিকারুল ইসলাম চৌধুরী সহকর্মী কায়সার জামান অবসরপ্রাপ্ত সহকারী কর্মকর্তা আকবর করিম এবং নটরম কলেজের শিক্ষক ফাদারটি মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন ত্রাণ বিতরণ করতে তারা মনপুরায় যাবেন এ সময় তিনি বন্ধুদের সঙ্গে মিলে হেল্প নামের একটি সংগঠন গড়ে তুলে মনপুরা দ্বীপের বিপন্ন ও বিধ্বস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন সেখানে তারা ব্যাপক ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করেন সর্বস্ব এবং স্বজন হারানো মানুষের কাছে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেওয়ার পাশাপাশি তারা বিধ্বস্ত ঘরবাড়িও তৈরি করে দিয়েছিলেন উনিশশো সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে স্যার ফজলি হাসান আবেদ শেলওয়েল কোম্পানির উচ্চ পদের চাকরি ছেড়ে দিয়ে ইসলামাবাদ ও কাবুল হয়ে লন্ডনে চলে যান উনিশশো সালের বে মাসে লন্ডনে গিয়ে সম্ভাবনা বন্ধুদের সঙ্গে মিলে সম্পৃক্ত হন স্বাধীনতা সংগ্রামের লড়াইয়ে মুক্তিযুদ্ধের সহায়তার জন্য গড়ে তোলেন অ্যাকশন বাংলাদেশ ও হেল্প বাংলাদেশ নামে দুটো সংগঠন অ্যাকশন বাংলাদেশ এর কাজ ছিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক সমর্থন আদায় বাংলাদেশ স্বাধীনতার সপক্ষে জনমত তৈরি এবং পাকিস্তানি বাহিনীর বরবরোচিত কার্যকলাপ বন্ধে ইউরোপীয় দেশসমূহের সরকারকে সক্রিয় করে তোলা আর হেল্প বাংলাদেশ এর কাজ ছিল অর্থ সংগ্রহ করে মুক্তিবাহিনীকে সহায়তা করা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত তৈরি প্রচারপত্র বিলি টাইমস অফ লন্ডনে লেখা ও বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা রেডিও টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার দেওয়া ইউরোপীয় দেশসমূহের পার্লামেন্ট সদস্যদের আলোচনার মাধ্যমে স্বদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বিবিধ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা পথনাট্য তহবিল সংগ্রহ সহ নানা ধরনের কাজেও তিনি ও তার বন্ধুরা সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছিলেন উনিশশো একাত্তর সালের ষোলোই ডিসেম্বর হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে বাংলাদেশ উনিশশো একাত্তর সালের ডিসেম্বর মাসেই ফজলে হাসান আবেদ সদ্য স্বাধীন যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে ফিরে আসেন ফেরার সময় তিনি তার লন্ডনের ফ্ল্যাটটি ছয় হাজার আটশো পাউন্ড দামে বিক্রি করে দিয়েছিলেন যারা ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন স্বাধীনতার পর তারা তখন দেশে ফিরে আসতে শুরু করে আর এই শরণার্থীদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক কোটি আবেদ ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীতে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কল্পে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন মুক্তিযুদ্ধকালে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া সিলেটের সুনামগঞ্জের শাল্লা ও দিরাই অঞ্চলকে তিনি তার কর্মক্ষেত্র হিসাব বেছে নেন এরপর উনিশশো সালের পহেলা ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ রিহাবিলিটেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিটি যাকে আমরা সবাই ব্র্যাক নামে চিনি তবে উনিশশো সালে যখন পুরোদস্তুর উন্নয়ন সংস্থা হিসাবে ব্র্যাক কার্যক্রম শুরু করে তখন তার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় বাংলাদেশ রুরাল অ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি তবে সংক্ষিপ্ত নাম ব্রাকি থেকে দেয় কবি সুফিয়া কামান অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক কাজী ফজরুর রহমান আকবর কবির ভিকারুল ইসলাম চৌধুরী এসআর হোসেন এবং ফজলে হাসান আবেদ এই সাতজনকে নিয়েই উনিশশো সালে ব্রাকের গভর্নিং বোর্ড গঠিত হয় বোর্ড ফজলে হাসান আবেদকে
प्रतिष्ठान ব্রাকের এই প্রাণপুরুষ প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন নতুন নেতৃত্বের হাতে যা বাংলাদেশে এক অনন্য নজির এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন বাংলাদেশ এবং বিশ্বের অন্য যে দেশগুলোতে আমরা কাজ করছি সেখানে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নতুন ও উদ্ভাবনী সমাধান বের করতে হবে আর এই কাজে তরুণ প্রজন্মের অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে দু সালে পঁয়ষট্টি বছর পূর্ণ হবার পরই তিনি ঠিক করেন ব্রাকের নেতৃত্ব অন্যদের কাছে হস্তান্তর করতে হবে তিনি তার কথা মতো তরুণ নেতৃত্বকে সামনে এনেছেন চলতি বছরের গত সাত আগস্টে হঠাৎ করেই সাতচল্লিশ বছরে নিজের হাতে তিলে তিলে গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠান ব্রাকের চেয়ারপারসনের পর থেকে সরে দাঁড়ান স্যার ফজলি হাসান আবেদ সেদিন গণমাধ্যমে এ খবর প্রকাশের পর বিভিন্ন মহলে ব্যাপক প্রশ্ন দেখা যায় কেন তিনি হঠাৎ করে এমন সিদ্ধান্ত নিলেন এরপর নিজের সরে যাওয়ার কারণ জানিয়েছিলেন ফজলি হাসান আবেদ নিজেই ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্রাকের চেয়ারপারসন পদ ছাড়লেন বলে প্রতিষ্ঠানটির কর্মীদের উদ্দেশ্যে লেখা এক চিঠিতে উল্লেখ করেন তিনি ভবিষ্যতে ব্রাককে কোন অবস্থানে দেখার স্বপ্ন দেখেন বিদায়ের মুহূর্তে তিনি চিঠির মাধ্যমে কর্মীদের সে কথাও জানিয়েছেন আবেদ কর্মীদের উদ্দেশ্যে লেখা আবেক্ষণ এই চিঠিতে ফজলে হাসান আবেদ বলেন ব্রাকে আমার পরবর্তী নেতৃত্ব কে দেবেন তা নিয়ে বিগত কয়েক বছর ধরে ভেবেছি সে লক্ষ্যে প্রস্তুতি নিয়েছি আমি আমি সবসময় ভেবে রেখেছি যে ব্রাকের জন্য এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলবো যাতে আমার অবর্তমানেও ব্রাক তার শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখতে পারে আমি একটি পেশাদার এবং সুশৃঙ্খল পালাবদল নিশ্চিত করতে চাই দু হাজার এক সালে পঁয়ষট্টি বছর পূর্ণ হওয়ার পরই ব্রাকের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব নিয়ে ভাবতে শুরু করেন বলে চিঠিতে জানান ফজলি হাসান আবেদ চিঠিতে ব্রাকের চেয়ারম্যান হওয়ার বিষয়ে তিনি লিখেছেন ব্রাকের নেতৃত্ব অন্যদের কাছে হস্তান্তর করতে হবে এ কথা সবসময় মাথায় থাকতো আমার আমি নির্বাহী পরিচালকের পদ থেকে বলতে করলাম ব্রাকের কাজ পরিচালনা করার জন্য তখন নতুন একজন নির্বাহী পরিচালক নিয়োগ দেওয়া হলো আমি ব্রাকের বোর্ড সদস্য হলাম সে সময় ব্রাকের চেয়ারম্যান ছিলেন সৈয়দ হুমায়ুন কবির ব্রাকের প্রতিষ্ঠাতারই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারপারসন হওয়া উচিত বলে প্রস্তাব করেন তিনি তখন থেকে আমি ব্রাকের চেয়ারপারসন হলাম বর্তমানে ফজলে হাসান আবিদের বয়স তিরাশি বছর তাই এখনই চেয়ারপারসনের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সঠিক সময় বলে চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন ফজলে হাসান আবিদ স্যার ফজলে হাসান আবিদ ছিলেন একজন নির্বহ মানুষ তিনি চাইলে ব্যক্তিগতভাবে অনেক সম্পদের মালিক হতে পারতেন কিন্তু তার লক্ষ্য ছিল দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানো নিজের সম্পদের পেছনে ছুটলে তার জীবনের প্রণত থেকে দূরে সরে যাবেন বলে নিজের সম্পদের দিকে ছুটেননি তিনি একবার এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন আমি প্রাক থেকে বেতন নেই কিন্তু আমার নিজের কিছু নেই আমার নিজের বাড়ি নেই ভাড়া করা ফ্ল্যাটে থাকি যখন ব্রাক প্রতিষ্ঠা করি তখন নিজের জন্য কিছু করব না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম কারণ নিজের সম্পদ গোছানোর ব্যবসা করতে গেলে গরিবদের সাহায্য করতে পারবো না রীতিমতো বর্ণিল কর্মজীবনের অধিকারী ছিলেন স্যার ফজলে হাসান আবেদ তার প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি সংস্থা ব্রাক ক্রমে ক্রমে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বেসরকারি সংস্থায় পরিণত হয় ক্ষুদ্র ঋণ শিক্ষা স্বাস্থ্য নারীর ক্ষমতায়ন এবং বাল্যবিবাহ রোধ সহ নানা খাতে কাজ করেছেন এই মানুষটি তবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে নারী ও শিশুদের জন্য অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিস্তারে কাজ করাকে স্যার ফজলি হাসান আবেদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে করেন অনেকেই নাগরিক সমাজের দেশীয় সিল্ক এবং রূপার গয়না নতুন করে জনপ্রিয় করে তোলার কাজটি শুরু করেন স্যার ফজলি হাসান আবেদ এরপর একে একে ব্র্যাক ব্যাংক ব্র্যাক ডেইরি এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় সহ অসংখ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন ফজলি হাসান ব্র্যাককে দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিয়ে যাওয়ার কথা প্রথম ভাবেন দুই হাজার সালের পরে মূলত দুই হাজার সালে তিনি একবার ক্যালিফোর্নিয়া গিয়েছিলেন সেখানে অ্যাপলের স্টিপ জবসের সঙ্গে ডিনারের সময় জবস তাকে বলেছিলেন তোমার মডেলটা এত ভালো তুমি বাংলাদেশের বাইরে কেন কাজ করছো না তখন উনি প্রথম ভাবলেন যে দেশের বাইরেও কাজ করা দরকার দুই সালে জাতিসংঘের উন্নয়ন সংস্থার তৎকালীন প্রধান আফগানিস্তানে ভয়াবহ যুদ্ধের মধ্যে তাদের কমিউনিটি স্বাস্থ্য ক্লিনিকগুলোর দায়িত্ব নেওয়ার জন্য পৃথিবীর সব দেশের প্রতিনিধিদের অনুরোধ জানিয়েছিলেন তখন ঘর ভর্তি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের কেউই সারা দেয়নি শুধু স্যার ফজলি হাসান আবেদ তার হাত তুলে বলেছিলেন আমি যেতে পারি বর্তমানে ব্রাকের কর্মী সংখ্যা বাংলাদেশেই এক লক্ষের উপরে এবং বিশ্বের এগারোটি দেশে এই মুহূর্তে কাজ করছে এই সংস্থাটি সামাজিক ক্ষেত্রে অনন্য সাধারণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে স্যার আবেদ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অসংখ্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন এছাড়াও বারোটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়েছেন ফজলি হাসান আবেদ তিনি বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় ইতিবাচক স্বপ্ন দেখতেন তার বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে তার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন আগামী দশ বছরে আমরা আমাদের কাজের প্রভাব পৃথিবীর আরও বেশি মানুষের মধ
নতুন উদ্ভাবন চালিয়ে যাবে এবং নতুন দিনের প্রয়োজনে নতুন সমাধান নিয়ে এগিয়ে আসবে মানুষের জীবনে লক্ষ্যতে অটোর থাকতে পারলে এবং কঠোর পরিশ্রম করলে সফলতা আসবেই এই কথারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ফজলি হাসান আবেদ